Merci. Et la chartreuse bleue. Yeah, 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 yeah. Hey, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Hello tout le monde, petite vidéo d'avant-vlog pour vous dire que Antoine n'a pas accepté d'être filmé pendant le match, comme à Bagnères et comme Kyrian Jacquet. Euh, il y a eu pas mal de polémiques sur ça sur les réseaux. Euh, c'est son droit le plus strict. Euh, c'est une personne que je connais bien, Antoine, qui est discret, qui préfère rester un peu dans l'ombre. Euh, donc euh, on doit respecter ça. Euh, il a reçu des messages violents euh, à Bagnères de Bigorre. Donc s'il vous plaît, euh, pas de message. Euh, voilà, comme j'ai déjà dit, il a le droit et on doit respecter ça. Merci beaucoup. Allez, place au vlog maintenant. Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog de jour de match, demi-finale du futur de plaisir, le 25 000 dollars. J'ai passé mes trois premiers tours euh, contre Hugo Pierre, Kyrian Jacquet tête de série 2 et Yogan Briand tête de série 8. Je joue Antoine Wang qui m'a battu il y a une semaine à Bagnères de Ligor en quart de finale. Je le rejoue en demi-finale. Donc là, je joue à 16h30. Le premier match, la première demi est à 13h30. Donc là, je vais m'échauffer euh, vers midi. Je vais manger, je vais revenir à l'hôtel, faire une petite sieste d'une de, demi-heure maximum. Et après, je vais revenir au club, euh, retaper la balle 15 minutes pour arriver chaud pour le match. Donc, c'est Antoine Ohan qui n'a pas accepté qu'on le filme à Bagnard de Bigorre. Donc, à mon avis, je ne suis pas encore au courant, mais le Jeremy va me dire qu'il n'a pas euh, de nouveau accepté. Euh, donc, vous verrez que moi sur le match, mes déplacements, euh, mes expressions de visage, euh, ça peut être aussi intéressant comme on a vu à Bagnères. Euh, C'était pas si mal d'ailleurs quand je faisais la voix, je me disais c'est un plan euh, sympa aussi, ça change. Donc voilà les breakers, on filme tout ça tout de suite. Il est 11h40 je crois, 45. La navette devait arriver à 11h30. Elle n'est pas arrivée donc on a appelé pour savoir s'il pouvait nous en, euh, nous en apporter une. Du coup, chauffement bah, sur le parking. Voilà, j'anticipe un petit peu parce que j'aurais pas le temps de m'échauffer euh, physiquement euh, sur le terrain euh, puisque j'avais dit à, à Kim euh, qu'on qu jouerait à midi donc voilà, échauffement ici à l'improviste sur le parking Ah, franchement on est très très bien Faut pas bouger Tu penses à quoi quand tu médites Là tu sais ce que je pense Tu sais quoi je pense Vas-y Là vu que je vais emménager dans le sud de la France Je me dis que je vais avoir ça tous les jours Je vais pouvoir aller à la mer de mon temps libre Et faire ça tous les jours Ça va être trop bien Bon il est 16h55 Le match a été décalé d'une demi-heure Parce qu'il y avait des matchs avant je crois de, de, de jeunes Je me suis chauffé avec euh, Azita Prod Bâti derrière la caméra El Raton est arrivé, il est juste derrière la caméra Hello. Voilà, et là on est avec trois breakers, vous suivez la chaîne les gars Oui, oui. Comment oui. vous appelez Mathieu, euh, Valère, Arthur. Voilà, euh, qui sont là, qui ont regardé l'entraînement, très sympa, donc euh, j'aurais pas plus de venir sur la vidéo. Ça vous fait plaisir les gars Ouais, oh, trop Super, bon, voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Jules Marie. Ah, ça c'est gentil. Oh, oui. ça, et lâchez un pouce bleu. Lâchez un pouce bleu et un abonnement, ça c'est sûr. Euh, voilà, match dans 3 minutes les gars, je vais aller sur le cours, c'est parti. Allez, c'est parti, demi-finale à plaisir contre Antoine. Premier jeu, j'aime pas forcément servir en premier. 
je préfère euh, que l'adversaire serve. On est en début de match, on n'est pas aussi chaud qu'au bout d'un set. Donc euh, je préfère, mais bon. Pour le coup, j'arrive à gagner le jeu. Allez, 1-0 pour moi. J'ai réussi à le briquer, 2-0. Il a fait euh, quelques petites fautes euh, inhabituelles, on va dire. Cet angle de vue est pas si mal, je leur dis. Euh, on peut bien voir les déplacements, les reprises d'appui, les accélérations, les glissades, les bouts de course, les sprints comme là, voilà. C'est pas si mal, et aussi les expressions bien sûr du visage. Allez, des breaks. Antoine est un joueur qui est très agressif, qui joue en 2-3 coups de frappe, euh, qui retourne très très bien. Donc euh, sur 2-3 balles, il peut vous mettre à 6 mètres complètement. Donc euh, voilà, même s'il y a un break pour soi, euh, ça veut pas forcément dire grand chose, il va vraiment le servir très très bien. C'est pas une de mes qualités premières, donc euh, c'est pour ça aussi que je peux me faire des paquets. Je cherche 2-3 bons passés, moi. Et surtout, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton à s'abonner. C'est super important, surtout si tu veux suivre mon retour sur le circuit ATP. Tu peux activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une vidéo. Je disais, ouais, j'ai tiré 2-3 bons passings euh, en premier set qui m'ont permis de, de gagner des points importants. Et puis le set. Deuxième set, premier jeu, j'ai eu des balles de jeu, des occasions. Mais à chaque fois, il a bien servi. Encore un bon passing en course, en glissade. Allez, 2 1 pour lui, 15 à 1. Je m'attends à un match très très dur de toute façon. Un match qui peut durer. Il commence à faire beaucoup moins de, de petites fautes, euh, entre guillemets, bêtes, comme en premier set. Ouais. 5-2, ça défile alors que c'est quand même serré je trouve les jeux donc euh, ça veut dire que je suis pas si loin même s'il y a que un enfin, 5-2 il n'y a que un break de retard donc euh, rien de jouer beaucoup de personnes me demandent pourquoi je tourne ma raquette entre chaque frappe c'est, on va dire, un tic que j'ai depuis tout petit, donc euh, voilà, rien de gênant en tout cas pour, euh, pour jouer. Mon CTR de l'époque me disait que ça, ça, euh, ça voulait dire que j'étais relâché. Et voilà, pas de conséquences sur la frappe euh, d'après. Allez, premier jeu important. J'ai encore des occasions, il me semble, sur ce jeu que je prends pas. J'ai pas mal d'occasions, mais à chaque fois, je me rappelle, il, sert, euh, il servait très bien. Et dès qu'il sert bien, ensuite, il est tout de suite au filet ou tout de suite euh, de mettre dans le cours. Allez, c'est bien s'encourager, montrer des, du positif dans le langage du corps. Ouais, je crois que vous, il fait beaucoup courir Antoine. Ouais, parce qu'il est croisé, je me rappelle. 
volée n'a pas été assez bonne. Allez, 5-2. J'ai gagné mon service 5-3. fatigué physiquement, il me fait courir, je me coupe les salles. Forcément, on est un peu épuisé. Je crois que le point juste avant, c'est une balle de break, je fais un revers faute d'un filet, un truc impardonnable. Ouais, on m'a offert cette pancarte de, de, petit, enf de petit enfant, je crois. Allez, j'ai débriqué 5-4. On a fait un super jeu, deux balles de match. Double faute, malheureusement, je suis sur double faute quand même. défaite euh, 6-3, 6-2, 6-4 je suis pas passé loin bon contre Antoine comme j'ai déjà dit dans la vidéo de bannière de Bigorre euh, il joue en deux coups de frappe, deux trois coups de frappe maximum c'est à dire euh, il sert euh, et dès qu'il peut monter au filet il le fait euh, il prend beaucoup de risques, il prend la balle très très tôt et donc euh, bah, on est tout le temps pris de vitesse euh, il, il prend du temps euh, il gagne du temps et, euh, et il est tout le temps au filet même quand, quand on ne s'y attend pas donc euh, c'est vraiment pas évident de construire son point euh, d'être patient etc en fait on est toujours sous pression euh, à vouloir euh, enfin à devoir faire des passings ou, ou devoir jouer long, etc. Premier set, euh, j'ai bien joué, j'ai sorti de très bons passings, j'ai pas mal joué, lui il a fait 2-3 petites erreurs euh, qui ont permis de, de breaker, etc. Ensuite, deuxième set, accroché, euh, j'ai l'occasion, j'ai alors 3, 4, 5 balles de break dès le premier jeu ou dès le deuxième jeu sur son service, je fais pas, à chaque fois il sert très très bien, je pense qu'il a sorti à chaque fois des premières balles sur ses balles de break, c'est ce qui fait que bah, le mec a été 98 e mondial. Euh, donc j'ai pas eu énormément d'occasions sur ces balles de break. Euh, je fais pas d'ailleurs, il, il me break et finalement il confirme. Et puis bon, 6-2, euh, alors que c'est très serré, je trouve. Euh, je prends pas les points importants sur le service. Et troisième set, ça va vite aussi. Enfin, ça va vite. Euh, c'est serré aussi et finalement il arrive à prendre le large et à gagner 5-2. Je reviens euh, 5-3, je débreak à 5-4 et je serre. Et là, il me semble 30-40. Euh, et, et je perds. Euh, voilà, ça s'est pas joué à grand chose. J'ai pas très bien servi aujourd'hui. Euh, j'étais un peu crispé sur le service. Dans le jeu, ça allait, mais dans le service, j'étais crispé. J'ai fait 6 doubles fautes. Euh, comme match précédent, je crois 6 doubles fautes. Je sais pas pourquoi. Là, dans, dans cet environnement-là, mon service, il était euh, pas comme d'habitude. Euh, je sais pas pourquoi. Je stressais un petit peu. J'arrivais pas à, à le faire bien partir. Euh, les secondes balles très timides. C'est sûrement dans la tête. C'est sûrement dans la tête. Hein, puisque à l'entraînement, d'ailleurs, avec Baptiste, juste avant, j'envoyais des gros pétard en service, elle passait très bien et dès que je suis rentré sur le cours, un peu plus timoré, un peu plus timide en service et bah forcément dès qu'on est un peu moins dynamique et dès qu'on explose un peu moins la balle, et bah forcément on retient un peu et ça va dans le filet. Euh, voilà, écoutez, globalement, euh, très bon tournoi, demi-finale sur un 25 000, j'ai battu euh, de bons joueurs, euh, Hugo Pierre au premier tour, moins 15, Kylian Jacquet était de série 2, 420 ou 450 ATP, Jürgen Briand qui m'avait battu à Angers 3 et 3, là je gagne 6-3, 6-1, il est je crois pareil, 450, euh, et je perds contre Antoine, donc c'est 4 e à l'arrache, qui a été 98 e mondial, et qui joue très bien au tennis. Donc c'est positif, sur du dur intérieur, je me sens vraiment nettement mieux euh, que sur terre extérieure, ça c'est clair et net donc euh, écoutez la saison hivernale j'espère s'annonce bien euh, je vais tout faire pour et je voulais aussi vous dire euh, merci euh, pour cette demi-finale vous avez été je sais pas combien euh 
j'ai envie de dire, j'avais envie de dire 6, 700, 800 peut-être, à venir. Alors bien sûr, pas tous pour moi, mais la plupart d'entre vous, c'était pour moi, parce que vous regardez les vidéos, donc merci infiniment, c'était vraiment top. J'ai essayé de faire le max de photos, de signatures pour les petits à la fin de match. Bien sûr, j'étais un peu déçu, mais voilà, vous m'avez remonté un peu le moral. Deuxième merci, c'est pour la cagnotte participative. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui étaient certainement là, qui ont contribué. Vous avez été, je crois, pff, alors aujourd'hui, vous êtes, je crois, 500, euh, il reste 20 jours. Euh, alors, je pense que la vidéo sortira, il restera peut-être 5 jours. Vous avez été plus de 500 à contribuer, merci infiniment. Euh, ça m'aide énormément pour financer ce projet avec toute l'équipe qui travaille autour de moi pour rendre les vidéos euh, bah, qualitatives finalement. Donc voilà, merci infiniment et on se retrouve. Euh, là, j'ai une semaine off, je vais enfin emménager dans le sud de la France à Cannes. Et ensuite, je vais essayer d'aller euh, signer dans les qualifs du Challenger d'Orléans, un 125 000 dollars. Euh, J'ai aussi demandé une Willy 40, je ne sais pas si je vais l'avoir, mais voilà. Je vous tiens au courant, bien sûr, et on se retrouve dans le prochain vlog.